तो आज हम लोग स्टीरियोजम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना ठीक है स्ट्रक्चरलाइजम हम लोग खत्म कर चुके हैं स्ट्रक्चरलाइजम हम लोग क्या पढ़े थे सेम मॉलिकुलर फॉर्मला साइसमर्स का मतलब ही हो गया कि कोई हम लोग का सेम मॉलिकुलर फॉर्मला होना चाहिए स्ट्रक्चर फॉर्मला स्ट्रक्चरलाइजम में स्ट्रक्चर फॉर्मला अलग था लिंकेज अलग थे ये मैं बात किए थे फिर आइसमरिज्म के समय ही बताया था हम लोग दो टाइप का है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो तो स्ट्रक्चर को हम लोग अलग पढ़े स्टीरियो में क्या हम लोग बात किया था कि स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा मॉलिकुलर फॉर्मला भी सेम स्ट्रक्चर फॉर्मला भी सेम क्या डिफर होगा तुम्हारा थ्री डी ओरेंटेशन ठीक है तो हम लोग बात करें कि इसमें सबसे पहला पॉइंट कि सेम मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ठीक है सेम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन किसान डिफर करेगा स्पेशियल लोकेशन ना डिफर इन थ्री डी ओरिएंटेशन ठीक है थ्री डी ओरिएंटेशन में डिफर हो जा रहा है ठीक है यानी स्ट्रक्चर भी सेम है स्ट्रक्चर सेम मतलब लिंक सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम था ही स्ट्रक्चर भी सेम हो गया ठीक है बस थ्री डी ओरिएंटेशन अलग है इसके वजह से दो आइसोमर्स बन जा रहे हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर सेम है ओरिएंटेशन अलग जा रहे हैं इस वजह से दो आइसोमर्स क्रिएट हो जा रहे हैं सुन बात को अब दो आइसोमर्स क्रिएट हो जा रहे हैं वो दो ऐसे आइसोमर्स हो जा रहे हैं कुछ कुछ केस में कि एक पता चला कि बहुत किसी काम में फ्रूटफुल है तो दूसरे के लिए वो वो नुकसानदायक है ठीक है जैसे कोई कैंसर के लिए मेडिसिन है तो कोई कैंसर कॉजिंग है ठीक है जैसे हम लोग के एग्जांपल में डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज को हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं एल ग्लूकोज नहीं एल ग्लूकोज एनिमल में पाया जाता है ये दोनों ही क्या है तुम्हारे स्टीरियोसमर्स तो ऐसे ही मतलब एक ओरिएंटेशन के चेंज होने से वास्ट चेंज हो जा रहा है एक हीरो बन जा रहा है तो एक विलन बन जा रहा है इस टाइप का हो जा रहा है हम ये नहीं कह रहे सारे केसेज में ऐसा हो रहा है पर बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिसमें ऐसा हो रहा है ठीक तो आइए यानी मॉलिकुलर फॉर्मला सेम स्ट्रक्चर फॉर्मला सेम क्या डिफर हो रहा है थ्री डी ओरटेशन इवन आई ओ पी एस ए नेम भी सेम है आई ओपी नेम इज ऑल्सो सेम ठीक है डिफर क्या कर रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अंतर है हम लोग स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट ठीक है क्लियर है स्टीरियो केमिस्ट्री अलग है सेम मॉलिकुलर सेम स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन अलग है अब स्टीरियो आइसोमरिज्म बेसिकली हम लोग देखें तो ये दो टाइप्स के ठीक है अगर इनको डिवाइड कर हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स ठीक है ये बेसिकली दो टाइप के एक होता है कॉन्फिग्रेशन और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशन कॉन्फिग्रेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशन ठीक है कॉन्फिग्रेशनल क्या होते हैं डेफिनेशन तो सब स्टीरियोसमरिज्म का ही फॉलो कर रहे हैं अंडरस्टूड हम लोग स्टीरियोसमरिज्म पढ़े तो एक डेफिनेशन तो हमारे दिमाग में बैठा रहे कि सेम मॉलिकुलर सेम स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन अलग होगा ये दिमाग में हमारे बैठा रहे ठीक है बार बार हम लोग उसी बात को नहीं लेके बैठेंगे ठीक है कॉन्फिग्रेशन में क्या है कि आइसमर्स है अलग है कंपाउंड अलग है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टाइल नहीं है खुद से नहीं होंगे किसी फिजिकल प्रोसेस नहीं होंगे केमिकली हो सकते हैं ठीक है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टाइल नहीं है ओरिएंटेशन का अलग है ठीक है दोनों अलग है कंपाउंड ही अलग है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टाइल नहीं है जिससे हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं दोनों अलग अलग हो सकते हैं ठीक है वैसे क्योंकि काफ़ी कुछ इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है तो प्रॉपर्टीज काफ़ी कुछ सेम होंगी ठीक है मगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज कुछ अलग भी होंगी जिसके वजह से ये दोनों कंपाउंड क्या हो जा रहे हैं अलग ठीक तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग उसी मतलब प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे ये दोनों अलग है दो आइसोमर्स अगर हमको कॉन्फिग्रेशनल मिल गए स्टीरियो आइसोमर्स उनको सेपरेट करना आइसोलेट करना है तो हमको उस प्रॉपर्टी पर हेट करना पड़ेगा जहाँ पर दोनों अलग है ठीक है समय बात को उस प्रॉपर्टी पर हेट करना पड़ेगा जहाँ पर दोनों अलग है अब चाहे वो जो प्रॉपर्टी हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट अलग हो फिर बॉइलिंग पॉइंट अलग हो 
और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही होगा बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे वो केमिकली अलग हो सकते हैं ठीक है बहुत सारे कुछ ऐसे होंगे सारे में कुछ एकाध फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा तो वहाँ से हेट कर सकते हैं सेपरेट करना है सेपरेट करने के लिए हमको तो कुछ ऐसे प्रोसेस में हेट करना पड़ेगा जहाँ पे वो दोनों डिफर होंगे ठीक है तो क्या केस है कॉन्फ्रिगेशन क्या है इनका कि ये एकदम अलग है एक दूसरे में खुद से कन्वर्ट नहीं हो सकते ठीक केमिकली हो सकते हैं पर खुद से इंटर कन्वर्टाइल नहीं है नॉन इंटर कन्वर्टाइल और आइसोलेबल है आइसोलेबल बट आर नॉन इंटर कन्वर्टाइल खुद से इंटर कन्वर्टाइल नहीं है कॉन्फर्मेशन क्या है कॉन्फर्मेशन ये क्या होते हैं कॉन्फर्मेशन मतलब आइडेंटिकल दो सेम चीज़ें इनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स में इसलिए पढ़ें क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री का ही डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्ट सेंस में दे आर नॉट आइसोमर्स अलग अलग नहीं है ठीक है हैं सेम ही बट ओरिएंटेशन अलग है दोनों का दो कॉन्फर्मेशन ऐसे हैं हैं सेम कंपाउंड पर उनका कॉन्फर्मेशन अलग है दो कॉन्फर्मेशन अलग है ऐसे हैं जिनका ओरिएंटेशन क्या है अलग अलग दे आर डिफरेंट कॉन्फर्मेशन ठीक है तो क्या आइडेंटिकल कंपाउंड है अब ये अलग अलग क्यों हुए क्योंकि इसमें रोटेशन है सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन या रिंग फ्लिपिंग हो रहा है इस वजह से ये अलग अलग मतलब कंपाउंड वही है बस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट हो जा रहा है या रिंग स्ट्रक्चर है तो रिंग में फ्लिपिंग आ जा रहा है उसके वजह से कॉन्फर्मेशन अलग अलग बन जा रहे हैं ठीक है बट दोनों फास्ट इंटर कन्वर्ट हैं रोटेट हो रहा है वापस आएगा तो रोटेट हो गया सिक्सटी डेट रोटेट हुआ फिर वन हुआ वापस आएगा वो तो इंटर कन्वर्ट आए आपस में हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि कंपाउंड वही है आइडेंटिकल है आइडेंटिकल चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते ठीक है कॉन्फर्मेशन मतलब दो आ, मतलब आइडेंटिकल कोई कंपाउंड है कंपाउंड आइडेंटिकल है कॉन्फर्मेशन अलग ठीक है उनको अलग नहीं कर सकते एक कंपाउंड दो, दोनों जगह वही है तो हम उसको अलग खास करेंगे ठीक है वो एग्जिस्ट ही ऐसे करता है आपस में रोटेट होता रहेगा खिलता कुत्ता रहेगा ठीक है सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड रोटेट होता रहेगा तो इंटर कन्वर्टाइल बट आर नॉट आइसोलेबल इंटर कन्वर्टाइल बट आर नॉन आइसोलेबल इनको हम किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते क्योंकि आइडेंटिकल है इनका कॉन्फर्मेशन डिफरेंट है ठीक है आप लेटर रहो बैठे रहो हो तो आप ही बैठे वाला अलग आदमी और लेटे वाला अलग हो नहीं सकता आप लेटे हुए हो एक कॉन्फर्मेशन से आपका आप बैठे हुए एक कॉन्फर्मेशन से आप खड़े हो एक कॉन्फर्मेशन से तीनों आइडेंट सेम ही चीज़ें बस आप अलग अलग ओरिएंटेशन में हो इसलिए आप स्टीरियो आइस मरीज में आ गए ठीक है क्योंकि आपका थ्री ओरिएंटेशन अलग हो जा रहा है तीनों केस में तो मगर आप इंटर कन्वर्ट आए आप लेट रहो कभी बैठ रहो कभी उठ रहे खैर हम लोग तो ऐसा काम करते हैं क्योंकि कुछ टाइम लेते हैं पर कंपाउंड्स ऐसा रोटेट हो रहे हैं ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेते हैं माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड में एक दूसरे के पोजिशन पर कन्वर्ट कॉन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं हो सकता है ऐसा कि कोई एक कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल हो कोई एक कॉन्फर्मेशन कम स्टेबल हो ठीक है तो जो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन होगा उसमें वो कंपाउंड ज़्यादा देर तक रहेगा ज़्यादा देर तक मतलब उसमें वो अगर मिनी सेकंड तक रहेगा तो बाकी समय माइक्रो सेकंड में रहेगा इस टाइप का डिफरेंस हो सकता है पर इंटर कन्वर्टाइल है सारे कॉन्फर्मेशन को टच जरूर करेगा ठीक है कॉन्फ्रिगेशन देखेंगे फर्दर तो दो टाइप का है एक क्या हो जाएगा तुम्हारा इन एनसीमर्स इसको हम लोग मिरर इमेज आइसोमर्स करते हैं मिरर इमेज आइसोमर्स ठीक है और एक होता है डाई स्टीरियोमर्स ये नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स होता है ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं इसमें भी दो टाइप का है ये केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स में देखे जाते हैं इन एनसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज बट नॉट इंटर कन्वर्ट आइल आइसोलेबल ये दो टाइप का हो सकता है रिथ्रियो एनसोमर्स और थ्रियो इन एनसोमर्स डाइस्टमर्स भी दो टाइप का है ज्योमेट्रिकल 
डाइस्टीरोमर्स और ऑप्टिकल डाइस्टीरोमर्स ठीक है डाइस्टीरोमर्स हमको दोनों आइसोमरिज्म दिख सकते हैं जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी और ऑप्टिकल इन एनसीओमर्स केवल एक ही आइसोमरिज्म देता है ऑप्टिकल ठीक है ये केवल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देता है क्लियर है थोड़ा नोट कर लीजिए इसको पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं 